So welcome sa channel ko Kung nga po ulit si Aldre Peña ng Dre Media Production At nagbabalik na naman tayo sa panibagong vlog So sa vlog na to meron lang nag-request sa akin guys uh, Ito papakita ko sa screen Ang tinatanong niya ay ano ba yung pagkakaiba ng SSD sa HDD So ngayon ito yung pag-uusapan natin guys at So kung gusto mo malaman yan tapusin mo lang tong vlog na to At umpisahan na natin Okay let's go Ang SSD at HDD ay pareho naman natin itong ginagamit na storage sa ating mga laptop or computer. In short, pareho lang silang importante. So bakit marami nagsasabi na maganda daw ang SSD kasi sa HDD? So minsan meron naman nagsasabi na okay naman din yung HDD. So sa video na to guys wala na masyadong malalalim na paliwanag. So ang HDD o hard drive o tinatawag din na fixed drive ay isang data storage device na gumagamit ng magnetic storage. Ito ay may platter. Ayan, papakita ko sa screen. Ang HDD guys, ito yung lagi natin nakikita ngayon sa mga computer at laptop. Tulad ko, hard disk pa rin yung ginagamit ko. In short, mas patok pa rin ang hard disk dahil meron siyang mas murang presyo o mas bababa yung presyo niya kaysa sa SSD. So, ang SSD na to guys, o solid state drive. Ito din ay tulad ng HDD na storage device din. So, ano nga ba yung pagkakaiba nila? Ang SSD ay gumagamit ng integrated circuit. In short, hindi siya ganun kaingay. So, mas marami ang resistant nito to physical shock. So, sa mga video ka ngayon guys na nilalabas sa mga YouTube, sa mga forum na kinocompare nga nila SSD at HDD, halos guys na nanalo ang SSD dahil nga merong mas magandang result. Kung i-compare ang HDD sa SSD, ang HDD ay ito ay isang parang CD na nasa loob ng DVD player. Ito ay umiikot sa loob nito para mag-play yung mga pinapanood natin like music, uh, movies, ganun din sa HDD. Na kapag nasira din yung bilog na yun na nasa loob ng HDD o yung parang CD niya, hindi na aandar yung mismong OS mo o yung mismong Windows mo. Yung sa loob kasi niya guys, meron siyang parang bilog so bawal siyang madumihan, bawal siyang magasgasan dahil nga nandun lahat yung mga file. Napaka-importante niyan guys. At isang dahilan kung bakit nasisira ang HDD natin o yung hard disk natin ay dahil ay minsan bumagsak yung laptop natin na hindi sinasadya o nahulog. Minsan naman kadalasan sa atin, nagsishutdown tayo ng laptop sa mismo power button. Hindi natin siya sinashutdown dun mismo sa paano talaga i-shutdown na maayos yung isang computer or laptop. Kaya nagiging ganun. So, ito yung guys, i-explain ko lang sa inyo. Ang computer kasi, meron siyang hard disk. Diba? Yun yun. So, yung hard disk na yun, umiikot siya na tulad ng CD. Alam niyo yung mga lumang plaka na ginagamit ng mga lolo at lola natin para, para nag-play tayo ng music. Yung parang meron siya, yung bilog na CD tapos meron kang ilalagay na parang yung kamay niya then iikot siya, diba? So, ganun yung hard disk, guys. Kapag umiikot siya, nagmumove yung pinakakamay niya. So, imagine niyo guys, yung hard disk, namatay siya bigla, kalagitnaan na siya, guys. Doon siya namatay. So, doon siya titigit. So, minsan, kung mapapansin natin, guys, kapag hindi na shutdown yung laptop or computer natin, napakatagal niya bago magbukas. Bakit? K kasi nga, kapag hindi na shutdown na maayos yung computer natin, mag-stay lang yung kamay na yun sa gitna. Then, kapag binuksan natin siya, babalik niya muna yun sa umpisa bago niya ito i-run ulit. So, ganun siya nagiging matagal. O ganun siya, kung mapapansin nyo, may umiikot na logo lang lagi, ganun, na matagal, sobrang tagal sa laptop or computer nyo. Ganun yung nangyayari. So, wag na wag nyo gagawin na isa shutdown nyo na lang bigla yung computer nyo dahil baka ito din yung dahilan kaya nasisira yan. So, anong bagsak nyan? Dead screen, black screen, blue screen, at saka iyan pa, papakita ko sa screen. Yan yung nagigita natin kapag hindi na shutdown na maayos yan. Napakalaging bagay ng HDD o yung storage natin sa pagbukas ng laptop dahil nandun lahat na kasave. So kung i-compare naman natin ang SSD, ang SSD guys para itong isang flash drive or memory card. Kumbaga, meron silang integrated circuit. So imagine nyo guys, yung memory card sa so, kung natin, yung USB kapag sinasaksak natin siya, imagine nyo guys kung gaano siya kalabilis mag-read. So ganun siya. So kung iisipin natin, kung ilalagay pa natin ito sa computer, sobrang bilis niya guys. So meron na bibili ngayon sa Lazada o sa Shopee, alam ko yun. Yung parang enclosure siya na pang SSD pero nilalagay doon mga memory card. So try nyo, papakita ko din dito sa screen para meron kayo idea. 
So, pwede yung ilagay sa laptop. So, mas mapapabilis. Ang hirap lang talaga, guys, sa SSD ay sobrang mahal niya, guys. So, doon lang siya bumababa. So, kahit naman gawin nyo yung sinabi ko na enclosure, yung parang lalagyan nyo memory card. So, so imagine nyo, guys, kung gaano ka mahal yung isang memory card, di ba? So, ilalagay nyo yung tapos yung sasaksak. Pero, napakasulit naman talaga ng SSD, guys. Kapag yun yung ginamit natin, hindi na masyadong lag, gaming, graphics, kahit ano pa yan, dahil hindi na siya naglo-load na matagal. So, ang tanong, sir, pwede po ba yan sa laptop or desktop ko? Oo naman, pwede pwede yung sa SSD. So, lahat yan pwede sa laptop. Para mas mapabilis, pwede mo din gawin external yung SSD. Sobrang, para sobrang bilis niya. So, syempre, tingnan din natin memory, RAM, at processor. So, ganun. So, magano nga ba yung presyo ng SSD? So, guys, yung SSD, yung 1TB niya ay 7,000 na agad. So, yung HDD naman, meron ng 2K na hard drive na mabibili na din. So, tingnan nyo naman yung uh, kalayuan ng presyo. Sobrang layo ng agwat. So, sa isang SSD, pwede ka nang bumili ng second hand na laptop, ba diba? So, ito guys, lagi ko sinasabi. Lahat naman ng Windows at software yung ginagamit natin ay nakasave lahat sa storage. So, isang pinaka, isa din sa mga pinaka-powerful na part ng computer ay ang storage natin. Yung hard drive o SSD tayo. Dahil dun lahat na si save, lahat ng ginagawa natin. So, dapat pumili na lang talaga tayo ng pwedeng gamitin na storage device para sa ating mga laptop. So, maging practical na tayo ngayon, guys. So, siguro guys, hanggang dito na lang yung video na to. Kahit paano meron kayo natututunan. At kung meron kayong gustong tanong, Nandito ako para sagutin yan I-comment nyo lang dito sa baba At siguro hanggang dito na lang video na to At maraming maraming salamat sa mga nagsusubscribe pa sa akin Dahil minsan tinatamal pa rin ako So siguro hanggang dito na lang At maraming salamat Let's go!